大家好，欢迎来到勇敢者的格斗大擂台。说起吕振宏这个名字，大家可能都不太熟悉，但是说起他在昆仑局 MMA 擂台完爆美国风马查尔斯·本内特的这场比赛，全民一定会有所印象。也是因为这场比赛，令他迅速进入全民和业内观察家的视野，在一战成名的同时，职业生涯也就此攀上了新的高度。2017年5月4日，昆仑局 MMA 十一济宁站。吕振宏首次亮相昆仑决擂台，对手是名气响亮的美国个性拳王查尔斯·本内特。本内特的职业生涯并不十分出彩，但也曾征战过 UFC 顶级 MMA 赛场。但他赖以成名的，反而不是他的格斗战绩，而是他放荡不羁的性格。因为目无法纪，经常在擂台上被裁判警告，在场上做各种疯狂又夸张的动作，被全民问称为 UFC 疯马。这位绰号“疯马”的黑人选手，尽管战绩胜负参半，但却有着近乎百分之百的获胜终结率。拳腿的攻击火力十分恐怖，时常凭借蛮力和爆发力一击毙敌。吕振宏在比赛中面对嚣张的美国人，表现出了超乎常人的沉稳，采取了腿法控制距离的合理战术布置，不断以刚猛的高扫和侧踹冲击着本内特的上肢躯干及头部。本内特一直打不着，终于急了，冲上去想给吕振宏一脚，却被吕振宏完美拦截。直接把风马扑向地面，风马也不愧是一个经验丰富的拳台老将，虽然处于下位，但是每次都能完美的躲闪吕振宏的拳头，并靠着身体撤到了龙边，一个翻身挣脱了出来，反而把吕振宏压在了身下，完全把位置转换了过来。呃，现在风马慢慢的往龙边靠啊，哎，往后一翻转出来啊，别别，你看，这就是经验。哦，现在迅速的是，完全把位置给转换过来了。哦，一轴。啊，刚刚布马这个坐到龙边这个这一转身啊，也非常漂亮，借、嗯、助这个龙字的这种力量啊，非常漂亮，很有经验，很有经验。啊，对吧？哎，但在地面，双方都没占到什么便宜，就迅速的恢复了站位。之后，吕振宏的几记侧踹，直愣愣往风马身上踹去，甚至有几次侧踹直击风马脖颈。风马自知站立扛不住了，再次扑倒吕振宏，但吕振宏极其敏捷，再次调转身位，将风马压在身下，狠狠的砸。啊，今天这个开膛大动作，是，对吧？风马的这个反应，手不拿起来就直接用身体的躲闪、摇闪来躲这种很危险的动作啊，和腰部，对。好，小小路的走击，错了错了错了，哎，漂亮，这一拳很重。我们看到，只要吕振宏做这种地面的呃锤击啊，风马肯定有动作，对，影响对手，其实也在影响他，也是在保护自己。是。谁知风马迅速向裁判示意投降，原来早在之前战力。吕振宏的铁腿就直接将本内特的一根手指硬生生踢断，所以导致风马根本无法反击，导致风马因剧痛难忍放弃比赛。风马一脸狼狈向裁判求救的场面和风马嚣张的出场形成了鲜明的对比，只能说出场多嚣张，结束的就有多狼狈。中国人可不是这么好欺负的。哦，对方那个内在，对对。对<笑>呃，布马还是有经验啊，对，还是满意的，对、嗯、对。哦，看一下，啊，这是刚刚那拳砸到布马的眼睛啊，砸到了左眼。哦，哦这边拳没有打实、嗯，对，没有空间。对，啊、我们看啊，吕振宏做这个地面锤击的时候，其实每一次布马都在做这种小动作，对。对啊风马的距离的变换啊，一直是给对方的打击很难找到一准确的落点，对，或近或远。吕振宏也取得了个人昆仑决首秀的完美胜利。这一场比赛大家看得过瘾吗？欢迎大家在下方评论区评论点赞，下期见。